。这个男人正在给孩子取名字，谁知道女人直接把孩子扔了，然后掏出一把刀叫行刺。男人陈家洛踢开女人，救下孩子。这时，一个人出现拦住女人，陈家洛要留她一命，谁知这个人直接两招把女人杀了。这个人名叫于振海，而现在这个地方就是天地会的分舵。于振海是上任总舵主的儿子，但是这总舵主的位子却不是他的，而是陈家洛的。于是他心怀不满，分裂了天地会，搞起了小团体。有人怀疑刺杀是于振海做的，于振海以死明志，被陈家洛拦下，说算了。于振海刚立下抓刺客的誓言，转头他的儿子就说自己认识那个刺客，还说刺客是他带进来的。于振海当场就想踢死儿子。一旁的方世玉突然冲了出来，救下小孩。方世玉对于振海口吐芬芳，他的义父陈家洛却是一脚把他踢倒在地，说他没大没小，让他在这背帮规。这一背就到了晚上。这时候于振海来了，两人话不投机打了起来。还没几个回合，陈家洛赶到阻止。在于振海离去后，陈家洛要方世玉继续跪着背帮规。方世玉不服，好友李国邦告诉他，总舵主是在培养他，只有舵主才能背帮规。于振海想背都背不成。来喝茶的陈家洛收到一封密信，信上写道：“下月会有一批扶桑武士路过百里溪，他们有一个锦盒，锦盒里有陈家洛的身世。陈家洛的身世他自己再清楚不过，他其实不是汉人，而是满人，也是皇帝的兄弟。从小被送到天地会上任总舵主那里，因为母亲让他自己选择是做汉人还是满人，而那个锦盒就能证明他的身份。”可是却被一伙扶桑武士给抢走了。如今得到锦盒消息，当然不能被人知道。于是陈家洛派出天地会的成员去埋伏，方世玉等人埋伏在河边。此时，一个红衣女子踩着木筏驶来，而对面的就是那群扶桑武士了。天地会直接出手，而方世玉却是飞向了红衣女子，与过来的扶桑武士打在一起。扶桑武士点了女子穴道，方世玉解穴，可下面的穴道却是没法解，只能背着女子逃离。两人逃到码头上，方世玉不小心被武士点了穴道，好在一个侠客出现，几刀就解决众人。正是方世玉的老妈苗翠花，刚要帮方世玉解穴，就被一个武士给点了穴道。可是随着红衣女子的一个眼神，武士们却是乖乖离去了。这三个人都被点了穴，动弹不得。红衣女子虽然是下半身被点穴，可她却不会解穴。这时来了一群蜜蜂。男人方世玉猛地一吹，借助蜜蜂解开了母亲苗翠花的穴道。随后，苗翠花再帮方世玉解穴。两人回来，碰上了正在吃西瓜的于振海。于振海言语羞辱方世玉，苗翠花拔刀就砍。两人联手打退于振海。陈家洛出面阻止。苗翠花看到方世玉老被欺负，就和陈家洛商量一下，让方世玉跟他回去迈步。转头就看见李国邦，李国邦扭头就走，却被苗翠花踩住了脚。原来两人竟是师兄妹。当年李国邦不顾苗翠花的情意，执意下山闯荡。如今两人再一次见面，都喝醉了。苗翠花却是有目的，因为她知道李国邦有一本乾坤点穴大法，想让他给自己儿子方世玉学学。那边，陈家洛得知锦盒的消息，锦盒落在了两广总督手里，而方世玉救的那个女孩，竟然是总督的女儿孙安儿。从手下口中得知，孙二儿喜欢上了方世玉。如果方世玉去要锦盒，肯定是手到擒来。于是陈家洛找上方世玉，说出了自己的计划。方世玉害怕对不起老婆婷婷，不肯答应。这时于振海出现，说他愿意去。两人斗嘴，方世玉答应，并说如果没拿到锦盒，便自废武功。随后，方世玉就给孙安儿写了情书，这把孙安儿高兴坏了。方世玉和苗翠花找上孙安儿，表示想要锦盒，孙安儿答应，不过要赢得三日后的比武招亲。三日后，方世玉带着兄弟们来了，场面浩大，尤其是方世玉的墨镜最为突出，可是却被拦到外面，因为他迟到了。但这难不住方世玉，只见一个风筝飞来，孙安儿直呼帅呆了。方世玉边和孙安儿聊天边打人。这时，一个黑人出现，来者竟然是方世玉的老婆婷婷。两个女人打成一团，方世玉和苗翠花一人拦一个，最终以苗翠花下跪求情，两个女人才罢休。当晚洞房之时，方世玉坦白了，他就是要用身体换锦盒，不谈感情。孙儿心碎了，扔出锦盒就走了。方世玉看到锦盒内容，得知了干爹陈家洛的身世，竟然是皇帝的亲兄弟。话不多说，方世玉抱起锦盒，找上母亲就要逃。却在庭院被官兵堵住，两广总督直接就要动手，孙二以死相逼，总督这才罢手。随后
。孙安二带着方世玉等人离开后，便转身离去。转身时已经泪流满面。方世玉带回锦盒，却是没有交给陈家洛，而是把锦盒烧了。于振还表示，烧了也算方世玉没有完成任务，要自费武功。陈家洛知道方世玉是为了不暴露他的身份才烧的锦盒，但大局为重。陈家洛含着眼泪说自己来动手，却是点到为止，并没有废方世玉的武功。男人被干爹挑断手脚筋，痛苦不堪。随后，男人方世玉回去养伤。李国邦发现锦囊里的册子，一看内容这么重要，让于振海知道就完了，当即想要烧掉。苗翠花觉得册子是反清复明的关键，便收了起来。就在此时，于振海带人杀到。李国邦把乾坤点穴大法交给方世玉，而自己却是惨死在于振海手下。苗翠花回来帮忙，也落入了于振海的手中。于振海得到锦盒，前来要挟陈家洛，还绑了数名天地会干部。陈家洛含泪不再反抗，于是于振海就坐上了天地会总舵主的位置，非常的得意。这边，陈家洛的心腹找上方世玉，告诉他陈家洛被关在监牢，苗翠花被吊在广场。把方世玉气坏了，直接就骑马去救人。方世玉带了八把刀，又不想见自家兄弟的血，就把眼给蒙上了。八刀流的方世玉七进七出，见到于振海，只见苗翠花被吊了起来，脚下是摆好的凳子。方世玉直接扔出很多绳子，直接就把方世玉的手下给拽飞了出去，就剩个于振海。方世玉要救母亲，但是于振海一直在拆凳子，方世玉只能先救母亲，根本腾不出手来打于振海。几番下来，在于振海抓住苗翠花，胁迫方世玉，方世玉只好乖乖的上去给于振海打。看着儿子被人羞辱，苗翠花直接用头撞向了于振海。方世玉拿起棍子，直接把于振海拍飞，而后趁机救下苗翠花。两人用出无影手，打得于振海无法招架，打完了都没反应过来。方世玉打退于振海后，直接一招点中于振海的死穴。这下于振海没了办法，被方世玉疯狂殴打。方世玉边打边念着帮规，最后直接结果了于振海，救下了陈家落后。方世玉决定退隐江湖，携手两个妻子，跟着苗翠花回家迈步。